Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. In today's session, we are going to discuss about civil disobedience movement. Different significant events will be discussed as well as who were the active participants, what were their problems, even what are the limits of civil disobedience. So, let's start. Chalo, to ab hum se 1919 to 1930 different key events ek baar dekh lete hai. 1919 Government of India Act had been set up. Aur wo jaise set up ho gaya afterwards few nationalists had thought ki ab jo bhi agar hum council member ban jate hai to jo bhi policies banega to we can oppose if needed. So, this is a council member hona zaruri. and for that they have set up Swaraj Party. Kisne banaya Swaraj Party? Motilal Nehru and with the help of Chittaranjan Das. But Jaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose they opposed. So, what was their intention? They wanted full independence. No, we don't want to be a council member, we want to be complete independence. Chahiye. So that's why Subhash Chandra Bose and Jaharlal Nehru was against of Swaraj Party. That from here you are going to get one more question. Who was the founder of Swaraj Party? Motilal Nehru. And who, who opposed that party? Now next we will go to 1920-1930. That also comes as a three mark question. What was the condition of that time? What time condition was the worldwide economic depression? Because throughout world uh, facing that problem, but mainly countryside. Why? Because farmers they were unable to sell their product crops. Even they were unable to export their crops. So unko profit nahi mil raha tha. So throughout the countryside they were facing a great problem. Ab dekhenge kya formation of Simon Commission. जहाँ पे throughout India में जो भी village life है, they were facing that adversity on that time in Britain. That Tory government they have set up statutory commission, जो क्या है ना that was headed by Sir John Simon. तो इसके लिए because of that this commission name is Simon Commission. अभी वो commission का काम क्या है? काम यही है कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज भेजा जा रहा है वो कैसा फंक्शनिंग कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है कि नहीं सो ऑन दैट मैटर अब जैसे ही ये साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में भेजा गया है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स दे वेयर ऑपोजिंग दे वेयर अगेंस्ट ऑफ साइमन कमीशन वो क्यों वो तो चाहते थे जो क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज ठीक से चल रहा है कि नहीं वो फंक्शनिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए तो फिर ऑपोज क्यों ऑपोज इसलिए है कि दे हैव मेड ऑल दिस पॉलिसीज फॉर आस बट हियर नो मेंबर वेयर देयर इन साइमन कमीशन सो दैट्स व्हाई इंडियन पीपल इंडियन फ्रीडम फाइटर दे ऑपोज्ड साइमन कमीशन एंड दैट्स व्हाई दे हैव made that slogan Simon go back whatever you have framed we don't want kyu kyunki problem hamara hai you can't find out solution ab hum jayenge 1929 october month fir ye jo jaisa hi simon commission ko bhej diya gaya wapas bhej diya gaya to on that time viceroy was there lord arwin लॉर्ड आरविन ने क्या किया लॉर्ड आरविन ने तभी एक वाइग ऑफर दिया है जो क्या है ना डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाइग ऑफर इज इन द सेंस हाउ मच पावर दे आर गोइंग टू गिव अस दैट वाज नॉट क्लियरली मेंशनड सो दैट्स व्हाई हियर अगेन जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट दे वर नॉट रेडी टू लिसन बोले नहीं हाँ आप लोग तो हमेशा ही हमें देने के लिए तैयार होते हो बट क्या देते हो वो तो आप ही जानो 1929 मंथ ऑफ अक्टूबर लॉर्ड अरविंद ने क्या किया डोमिनियन स्टेटस प्लस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर किया अब वही एक ही ईयर में दिसंबर आफ्टर टू मंथ्स दैट 
Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose all these they reached over there in Lahore Lahore session and they or there they had decided ke yes we want complete independence in this session they have decided ke whenever we will get freedom definitely 26 January we are going to celebrate that as a independence day so from here you are going to get map pointing 1929 month of december lahore congress now the second one you are going to get question what is the significance of lahore congress now december month mein complete independence ka oath le liya gaya ab just one month later 1930 31 january gandhi ji ne 11 demand bheja lord arwin ke paas to wo 11 demand kya hai 11 डिमांड में सारे डिमांड है फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजन तक ऑल दिस ग्रुप ऑफ पीपल बट वन डिमांड वॉज देयर दैट वॉज फॉर एवरी वन क्या है वो वो है एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स उन दिनों में क्या था ब्रिटिशर्स का मोनोपोली था कि दे कैन ओनली मैन्युफेक्चर सॉल्ट एंड वी हैव टू परचेज इफ वी आर going to manufacture then definitely for that we need to pay tax that is not fair at all q because this is our motherland we are going to manufacture salt and salt salt is needed for every house without salt we can't even imagine so that's why common all this common people's demand was their abolition of salt law abolition of salt tax तो अब ब्रिटिश ने तो ये तो मंजूर नहीं किया दे हैव नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड सो आफ्टर वर्ड्स वॉट वॉज देन नाइनटीन थर्टी इलेवेंथ मार्च गांधी जी हैड स्टार्टेड दैट सॉल्ट लॉ सॉल्ट मार्च डांडी मार्च दिस इज नोन एज सो नाइनटीन थर्टी इलेवेंथ मार्च गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च एंड दैट वॉज सॉल्ट दे हैड ब्रोकन सॉल्ट लॉ ऑल्सो so this is all about 1919 to 1930 is short glimpse for you ab dandi march ke bare mein jaan lete hain first of all you have to practice map pointing from where gandhi ji had started sabarmati where gandhi ji had broken that salt law dandi the two places you need to uh, go through now if you are getting one mark or three mark all these informations must be there to so, चलो फर्स्ट वन वेन इट वॉज स्टार्टेड इलेवेंथ मार्च 1930 हाउ मेनी मेंबर्स एक्टिव मेंबर्स वेयर देयर एक्चुअली दिस 78 मेंबर्स हैड स्टार्टेड देयर जर्नी फर्स्ट विथ गांधी जी एंड लेटर ऑन वेन गांधी जी रिस्ट एंड एट डांडी ऑन दैट टाइम पीपल वेयर देयर मोर देन थाउजेंड सो 78 मेंबर्स वेयर देयर विथ गांधी जी वेन गांधी जी हैड स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम सबरमती नाउ नेक्स्ट हाउ मच डिस्टेंस वॉज देयर टू टू फोर्टी माइल्स नेक्स्ट वेयर टू वेयर सबरमती टू डांडी नाउ नेक्स्ट वेन दे हैव रीच ओवर देयर सिक्स अप्रिल दे हैव रीच ओवर देयर एट डांडी एंड इट टूक्स ट्वेंटी फोर डेज टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस and oh, dandi march is considered as a beginning of civil disobedience movement q civil disobedience movement ka essence yahi hai ki britishers ne jo bhi policies banayenge aur indian ne unka against oppose karne wale hain to britishers had made salt law and so that's why with the help of dandi march indian freedom fighter they had broken salt law they reaching dandi what they have done they have violated the law through what manufacturing salt by boiling sea water ab hum janenge what are the features of civil disobedience movement that comes as a three mark question so already we have got to know that civil disobedience movement ka jo main aim tha wo hai salt law ko break karna तो वो तो किया ही है सॉल्ट लॉ के साथ साथ सन है दैट रिस्ट्रिक्शन वेयर फॉलोड बाय द इंडियंस फर्स्ट वन ऑल दिस फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड सेकंड वन लीकर शॉप वाज पिकेटेड पीजेंस रिफ्यूज टू पे देयर टैक्सेस इवन एडेड टैक्स जो क्या है ना चौकीदारी टैक्स 
वो भी देने से इनकार कर दिया अब क्या है कि फॉरेस्ट लॉ ऑलरेडी इट वाज इम्पोज बट दोज हुर देयर द ट्राइबल पीपल दोज हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया इवन दे रिफ्यूज टू ओबे फॉरेस्ट लॉ वट एवर रिजर्व फॉरेस्ट वेयर देयर दे हैड नो राइट टू यूटिलाइज ऑल दिस फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट बट एज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट द ट्राइबल पीपल ऑल्सो डिस ओबेड दैट लॉ इवन मेनी प्लेसेस दे हैड स्टार्टेड यूजिंग दैट फॉरेस्ट मेटेरियल फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट तो ऑलरेडी हमने देख लिया सॉल्ट लॉ हैड बीन ब्रोकन फॉरिन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड इवन लीकर शॉप वेयर पिकेटेड सो ये एक अनस्टेबल सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया टू एरेस्ट द लीडर नाउ ये मोमेंट पे और एक रिनाउंड पर्सनलिटी के बारे में जानेंगे जो क्या ना अब्दुल गफर खान दैट ही वॉज नोन एज द दैट फ्रॉन्टियर गांधी वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ गांधी जी दैट कम्स एज ए वन मार्क क्वेश्चन तो ऑन दैट टाइम अब्दुल गफर खान ही हैड स्टार्टेड दैट मोमेंट इन पेशवर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान तो द मोमेंट ही वॉज एरेस्टेड people showed their grievances even within few days gandhi ji was arrested again people were nowhere so ye situation ko dekhte hue fir kya kiya industrial worker in solapur they had started to attack all this government sector wo railway railway station court even municipal building police post all this area was attacked by them now to control that all this chaotic situation british police ne kya kiya 1 lakh satyagrahi ko arrest kar liya abhi ye situation ko dekhte hue gandhi ji ne socha ke now we need to call off the movement why because gradually it turn into violence lekin unhone chup chap baithe nahi After words 1931, Gandhi Arwin Pact was there. What was the importance of this pact? Here, Gandhi ji represent India as well as Arwin represent British. Now both sat together for the better solution. Now what was the solution? The Britishers had told to stop the civil disobedience movement. On the other hand, now Gandhi ji's demand, ye one lakh satyagrahi ko chhodna padega. तो फॉर दैट गांधी जी वेंट देयर इन लंडन टू अटेंड दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे हैड नॉट गिवन दैट क्लियर एश्योरेंस टू गांधी जी तो गांधी जी डिसअपॉइंट होके फिर आफ्टर रिटर्निंग इंडिया ही हैड स्टार्टेड टू रिलॉन्च सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट बिकॉज वन बाय वन लीडर्स वेयर अरेस्टेड एंड ऑलरेडी वी नो विदाउट लीडर्स फॉलोअर आर just they are confused what to do so ultimately 1934 that movement had lost its momentum chalo ab dekh lete hain who were the active participants in civil disobedience movement and who were passive to so here first we are going to start by rich peasants rich peasants specially we are going to take name of patidar jo ke hai na gujarat ke even jats from up uttar pradesh because of 1920 to 30 worldwide economic depression so that's why they were in loss one side they were unable to export on the other hand they had they had to pay that high taxes and it was very difficult for them so that's why they had thought ki hum agar civil disobedience movement mein bhag lete hain to ऐसा भी हो सकता है वी नो नीड टू पे दैट टैक्स आफ्टर वर्ड्स दे गॉट डिसअपॉइंटेड क्यों क्यों क्योंकि गांधी जी ने कोई भी एक्शन लिए बिना ही जो टैक्सेशन के बारे में उन लोगों का दिक्कत था तो वो कुछ सोल्यूशन किए बगैर ही सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट का कॉल्ड ऑफ किया गया था सो दैट्स वाई द पाटीदार एंड यूपी के जो जाट वो दे वेर वेरी मच डिसअपॉइंटेड अब हम जाएंगे स्मॉल प्रीजेंट के तरफ अभी इन लोगों का क्या प्रॉब्लम था दे यूज टू टेक लैंड एज ए रेंड फ्रॉम द लैंड लॉर्ड तो उनका रेंड का जो कॉस्ट था वो काफी हाई थे 
तो अब इन लोग ये जो स्मॉल पीजेंट थे दे वॉन्टेड टू मेक इट लेस वो रेंट कम करवाना चाहते थे कि कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन में बिल्कुल इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया सो दैट्स वाई दे हैड टेकन पार्ट इन डिफरेंट रेडिकल मूवमेंट्स बट दे वेर वेरी मच पैसिव इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट अब बारी है इंडस्ट्रियलिस्ट सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत ज्यादा हिस्से में वो भाग लिया था वो कैसे फाइनेंशियली हेल्प किया इवन जहां जहां पे स्वदेशी का जो नारा लगाया गया स्वदेशी मूवमेंट का और भी जोरदार इंप्लीमेंटेशन हो रहा था वहां पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी हद तक हेल्प था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट हैड ए ग्रेट प्रॉफिट क्यों क्योंकि उससे पहले मैक्सिमम जो भी गुड्स वो इम्पोर्ट फॉरन से इम्पोर्ट होके आता था सो दैट्स वाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट uh, इतना प्रॉफिट में थे ही नहीं तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे हैड गॉट चांस टू सेल देयर प्रोडक्ट तो उसके साथ साथ दे हैड ए डिमांड टू द गवर्नमेंट जो भी फॉरेन uh, गुड्स इंपोर्ट होके आ रहा है उसमें रोक लगा दिया जाए रिस्ट्रिक्ट किया जाए और तो और दे हैव फ्रेम्ड एफ आई सी सी आई दैट यूनियन इन नाइनटीन ट्वेंटी एंड इसमें अगर दो नाम लिया जाए तो जे डी बिरला इवन पुरुषोत्तम दास दो इन द फर्स्ट फेज दे वेर वेरी एक्टिव बट आफ्टर वर्ड्स दे हैड टेकन दे आर हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट अब हम जाएंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर अगर थ्रू आउट इंडिया देखा जाए तो फिर इट वॉज नॉट इवन एवरीवेयर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल वर्कर वेर पैसिव इन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट तो फिर एक्टिव कौन थे जो क्या ना फ्यू रीजन जैसे कि वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ नागपुर रेलवे वर्कर्स डॉक वर्कर्स इवन वी कैन फाइंड दैट दो वेर वर्किंग इन छोट नागपुर माइन सेक्टर ऑल दिज वर्कर दे हैड यूज देयर गांधी एंड कैप तो ये गांधी कैप यूज करना मीन्स दे वॉन्टेड टू गिव देयर सपोर्ट टू द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब हम जाएंगे वीमेन के तरफ जो कि आना सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में सबसे तेज सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वह है वीमेन कंट्रीब्यूशन अब हम जान लेंगे वीमेन कंट्रीब्यूशन इन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट usually we get 5 and 3 mark question from here so here we are going to find women were not only for their family but also they had given their sacred service to the motherland how it was first one they had participated in different protest march jo bhi british ke against march pass hota tha and women used to take part into that now the second one un dino mein foreign clothes were flooded everywhere but they had picketed that all these foreign clothes and instead of that they had started to weave khadi clothes now next point is there they followed gandhi ji's call we can take nice example for dandi march dandi march through we can get idea ke a huge number of women they had taken part to listen gandhi ji next one even for manufacturing salt they had given their active participation even for that they went in jail also but later on they had taken different position in congress so that is all about women's contribution during civil disobedience movement चलो अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वन हु वेर पैसिव इन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एंड द सेकंड वन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पूना पैक्ट फर्स्ट वन दलित दलित एक्चुअली द पीपल द डिप्रेस्ड क्लास दे वेर नोन एज हरिजन बाय गांधी जी दैट मीन्स चिल्ड्रेन ऑफ गॉड दैट कम ऑल्सो वन माई क्वेश्चन Now, ये दलित जो थे from long they were ignored by the society, even they were ill-treated by the society for the education, for the employment, everywhere. So that's why they wanted to get their right, 
and for that dr b r ambedkar struggled a lot even 1930 dr b r ambedkar set up the depressed class association to unka kya mang tha ki we want our right so for that we want the reserve seat एंड वही बात लेके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर ये बात उठाया गया ये मुद्दा उठाया गया फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे ही एक्सेप्ट किया गांधी जी ने अमृत अनशन रख दिया क्यों वट वाई ही हैड डन सो इट हैज ए रीजन गांधी जी थॉट दैट इफ वी आर गिविंग रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास फॉर द हरिजन द पीपल दे विल लूज देयर इंटीग्रिटी यूनिटी खत्म हो जाएगा on the other hand dr b r ambedkar had suggested from a long they had treated badly by the society so that's why they need their own right so after all that 1932 with the help of pune pact that gandhi ji and dr b r ambedkar sat together and they have decided for the reserve seat for whom scheduled caste so ye raha pune pact now the same like dalits they had not taken part as well as muslim league also had shown their passive mentality wo kyu 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 ki muslim league ko chahiye the special electorate for the muslim when civil disobedience movement had been started on that time muslim league didn't show that much initiative so this is all about civil disobedience movement i hope you have understood very clearly if you have any doubts and queries feel free to share with me thank you so much for watching tata bye bye